transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El día de hoy, 12 de enero del año 2023, vamos con información Pregoneros porque estas son las imágenes del día de hoy de este anuncio de que van en alianza el PRI, el PAN y el PRD. El PRD de Jesús Zambrano que aceptó prácticamente todo y confirma que son la mascota de esta alianza del Va por México, ahí con su líder, con su jefe, el patrón Claudio X González no le queda más que aceptar lo que le propongan a Jesús Zambrano del PRD y hasta salió a quejarse por esta situación inconformes con el procedimiento para elegir a candidatos del Va por México denuncia que se repartieron las cuotas tanto el PRI como el PAN en las candidaturas de este año 2023 buscando el Estado de México y también Coahuila y que en el próximo 2024 sería Acción Nacional quien definiría al candidato presidencial y a el jefe jefa de gobierno a sus candidatos y dejaron así pues prácticamente en la nada al PRD sin prácticamente nada y esto es lo que denuncia Jesús Zambrano y por eso les quiero presentar en este video de qué manera los periodistas pues ya salieron a tundirlo con todo. El líder del PRD Jesús Zambrano declaró que el PAN quiere diseñar el procedimiento para la elección de candidatos reconoció que Alejandra del Moral del PRI es la más competitiva para el Estado de México. Vamos a escucharlo. Vista democrático, yo te diría esencialmente de centro izquierda, y eso es lo que el PRD. ¿Se puede corregir o que los hayan excluido en este acuerdo de entrada? Es viable, ¿no? Mediante el método de selección. Yo entendí que el PAN fijará, digamos, el procedimiento, no la candidatura. Eso es lo que ellos quieren hacer. Nosotros decimos el procedimiento, tenemos que diseñarlo de manera completa. ¿Alguna fecha para diseñar el procedimiento? Sí, de la roja que Alejandra de la Roja es la candidatura o es la más competente. Entonces ya habrá una unidad en Alejandra y también en Manuel los dos. Es lo más probable, pero eso es un asunto ya que ya tendrá que ir definiendo en cada paso que se dé las direcciones estatales. Jesús, ¿en qué tiempo y en qué tiempo? ¿Tienen algo que discutirlo ya? ¿Y cuál es el método? Yo digo que a más tardar en el mes de febrero debiéramos tener definida ya una propuesta y subrayo sobre la base de que participen en el acuerdo, en el diseño, en el método, las organizaciones de la sociedad civil. No es algo que vamos a decidir sobre entre los partidos políticos. Pero no está sobre la mesa que dejen ustedes la coalición. Ya. Nosotros estamos trabajando para que haya coalición. Para que lo y lo hacemos con responsabilidad. Así es. Gracias. 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 Así Jesús Sombrano inconforme totalmente de que los haga en un lado y pues ya así empiezan esos problemas tras pues la vuelta, el regreso, el renacimiento del Va por México, PRD acusa repartición de eh, Cuotas, vea nada más en desacuerdo Jesús Zambrano con exclusión del PRD para candidaturas de El Va por México. Ese fue un acuerdo que eh, hicieron ellos bilateralmente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso para que quede claro, dijo el dirigente de este casi extinto, de este moribundo PRD. Vamos a escucharlo, mis estimados pronoros, porque los periodistas, sin embargo, Alejandro Páez y también Álvaro Delgado, pues lo pusieron en su lugar. ¿A quién va a poner, a quién va a proponer Jesús Zambrano si quiere que un candidato del PRD sea, eh, pues, presidente? A Silvano Aureoles, así se pitorrearon de él el día de hoy. Vamos a escucharlo. Muy triste, lo vi triste, Álvaro. Sí. Sí, hombre. Lo digo, eh, lo cierto es que han tomado la determinación de olvidar los enfados y volver al amor, pues los dos partidos históricos, también lo es el PRD, pero principales con mayor fuerza, muy disminuida naturalmente, pero por supuesto son los partidos que gobiernan, eh, eh, tienen gubernaturas, el PRD ya no tiene ninguna, y claro, lo que habíamos ya informado o adelantado eh, por toda la información de que disponíamos, pues que le tocaba al PRI designar candidatos en el Estado de México y en Coahuila. El PAN eh, iba a ir en calidad de patiño y el PRD, pues, a lo que Nada. le dieran. Eh, hoy, pues, no sorprende a nadie esta, este anuncio 
del día de hoy. Tampoco sorprende a nadie, porque también aquí lo habíamos dicho, que al PAN le correspondía de definir las candidaturas, la presidencial y la candidatura a la Ciudad de México. Sí, con ese elemento de que dicen va a participar la sociedad civil, que es la sociedad civil es Claudio X González. Sí, así es. O sea, no hay tampoco ninguna novedad en ese sentido. Eh, ya se olvidó de manera ya formal los calificativos de traidor que le endilgaron a Alejandro Moreno Cárdenas cuando, eh, pues obviamente con una acción pragmática, apoya que la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se extienda hasta el 2028. De hecho, la propia diputada federal que propuso la iniciativa es hoy la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Durango y después de ese trance, efectivamente, que implicó la traición a los compromisos asumidos por el PRI y por su dirigente nacional y por sus dirigentes en, los, en el Congreso, porque se les llamó eso, de traidores, los llamó así eh, el PAN, los llamó así el PRD, los llamó así Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, todos quienes forman este amasijo de intereses que se extienden también a los medios de comunicación, a la opinocracia, a la intelectualidad, al mundo de la academia, que es finalmente esa coalición del PRIAN, no es solamente de los partidos, sino de los grupos de interés eh, en los medios, en la academia, en la intelectualidad, eh, y eso está ya olvidado, tanto que ya, por supuesto, si antes no difundían asuntos de Alejandro Moreno, pues menos van a difundir ahora que alguna cosa que tenga que ver con la corrupción que lo caracteriza. Entonces, no es ninguna sorpresa lo formalizado hoy por el PRIAN. No, no es, sor no es sorpresa. Eh, de hecho, lo sorprendente es que todavía te, eh, aparezcan con, con Jesús Zambrano a un lado, porque la verdad, Álvaro, es que en la próxima, en este año, el 2023, eh, pues ya ni siquiera el membrete les funciona. Eh, había dicho Marco Cortés allá por el mes de septiembre en la toma de protesta del gobernador electo de Durango, es la única gubernatura que ganaron, eh, había dicho Marco Cortés lo siguiente, hemos dicho con claridad, después de que pasó a un lado de, de Alito y no le extendió la mano, Álvaro. Ni Zambrano. No, no, ni Zambrano, pues tú, lo, tú lo conoces, Zambrano, ¿cómo es? Los dos, tú lo sabes, ya no una vez molestos, ya no hay quien los pare, pero bueno, dijo... Hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza en la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Dijo y le dio la, la vuelta casi casi como una bofetada con un guante, pum, alito, y vámonos de aquí. Vámonos, le agarró a Zambrano y le dijo, vámonos de aquí. Lo agarró de la manita. De la mano, de la manita, lo agarró de la manita y le dijo, vámonos de aquí. No, no, ni lo voltees a ver. Y el otro, híjole, pues. Ojitos triste. de Heidi. Pues sí, triste, Álvaro, pues sí, no es fácil. Se separan los padres, queda el pobre huérfano ahí. Pero, mira, lo que sí, déjame decirte, fuera de, de Guasa, este, y aún con Guasa, la realidad es que el, el destino del PRD es dramático, quizá como nunca, como nunca. Está en sus mínimos históricos luchando por mantener el registro, porque si pierde el registro, eh, pues pierde todo, Álvaro. Ya se pierde absolutamente todo. Ahora todos los... Yo los veo, son muy activos algún grupillo ahí de perredistas este, que andan en, en, la, en la red, en Twitter sobre todo, esperando a que Calderón los retuitee sobre, sobre todo. No les gusta mucho que Calderón los retuitee a los acostas naranjos y, y a todos esos. Y, este, ahí por ahí anda otro todavía menor, que sin historia, sin triunfo, sin nada nomás. Este, es un patiño de, de la derecha, un patiño de la derecha. Se han reducido ellos mismos a ser básicamente eh, los de la derecha, eh, ni siquiera con identidad propia, ni siquiera con orgullo. De repente este, hay una cierta izquierda que se fue disminuyendo en la historia, eh, pero con, sí con orgullo. Ahora el PRD, patiño de la derecha, no entiende y se va diluyendo. Mira, si le dan una candidatura a diputado local en el Estado de México, es mucho para lo que representa, Álvaro. Sí. Mucho para lo que realmente representa ya el PRD. Sí, eh, es un partido efectivamente muy, muy disminuido, ya en agónico. En una de esas nos da la sorpresa y resurge y eh, gana la candidatura presidencial de una manera sorpresiva, eh, Silvano Aureoles. No te rías. No, no, no. Bueno, que es su carta, es su propuesta, pero a partir de la definición del día de hoy, ya ni eso, porque la candidatura la va a definir el partido Acción Nacional. Y eso implica, por supuesto, que... Ya, si era remoto, si es que el PRI 
pudiera, digamos, plantear una candidatura presidencial como la anhelan Miguel Ángel Osorio Chong, eh, Claudia Ruiz Macié eh, y Enrique de la Madrid, eh, José Ángel Gurría, que estuvo ahí presente en la conferencia de prensa del día de hoy, pues es más remoto todavía más que alguien del PRD pueda ser candidato presidencial. El PRD va a ir en calidad de cabuz en todas las elecciones porque no tiene ninguna fuerza. Es un partido raquítico, enclenque, eh, exhausto, eh, agónico, moribundo, insignificante, diría yo. Eh, no tiene ninguna capacidad de influir ya absolutamente en nada, menos en una coalición en la que eh, hoy se reactiva y que, en todo caso, Alejandro, desde mi punto de vista, quien tiene más posibilidades hoy de ser el candidato presidencial del PAN, empezando porque es de casa, será de casa, es Santiago Krill. Santiago Krill es el cacique, es mucho llamarle mucho, es el factor de poder en el PAN, es el, el mentor de Marco Cortés, es el, el mentor de muchos de los que hoy están en el PAN, como Xochitl Galvez, eh, y que vienen del foxiato. Hoy el PAN es Fox, lo digo no en término figurado, sino el foxismo, funcionarios del, en el gobierno de Vicente Fox, hoy ocupan posiciones prominentes en el Partido Acción Nacional, y en ese sentido, Krill se encuentra como no lo estuvo ni siquiera cuando fue secretario de Gobernación, a punto de ser candidato presidencial. No lo pudo ser en el 2006 porque se le atravesó Felipe Calderón, no lo pudo ser en el 2012 porque se le atravesó Josefina Vázquez Mota. De todas las personas, Josefina. No, se la, no lo pudo ser en el 2018 porque ahí sí optó por Ricardo Anaya, su pupilo, y ahora no tiene quien le haga competencia en el PAN. La única posibilidad de que no sea eh, Krill el candidato presidencial del PAN es que haya alguien que no sea del PAN. Claudio X. González sería una posibilidad. Gustavo de Hoyos sería otra posibilidad. Pero Así de ese es. calibre son los prospectos del PAN a la candidatura presidencial en 2018. Pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos peroneros, así tundieron con todo, se pitorrearon del de PRD de Jesús Zambrano, que ya son pues prácticamente el patiño, patiño de la derecha en nuestro país. El rostro, la cara, lo dice todo de Jesús Zambrano, aceptando, aceptando prácticamente lo que sea, porque al final de cuentas son el tapete, son la mascota de esta coalición del Va por México. Y luego sale a quejarse, pero pues ya que más le queda a este moribundo partido político. Vea nada más, esto es lo que decía, continuamos juntos en Va por México, dice Jesús Zambrano, la ciudadanía quiere progreso y vivir en paz, ya no estamos dispuestos a seguir viviendo en peligro, en contubernio con el crimen organizado, México nos une y vamos en alianza para, para ganar las próximas elecciones. Ya no figuran absolutamente nada, no tiene poder de decisión, no tiene poder en nada el PRD, pero ahí sigue de patiño de la derecha en lo que convirtieron en este partido lo único que les salvaría como dice el periodista Álvaro Delgado y coincidimos en eso pues es que su supercandidato pues que podría ser Silvano Aureoles ganara las elecciones y ya pudieran figurar nuevamente el PRD pues bueno ya di la burla nos vemos en el siguiente video si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información